Autoriza ayuntamiento libre estacionamiento de un lado de la calle primera entre décima y quince de la colonia centro. El subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio habló sobre la petición original de parte de empresarios de esa zona, así como se analizó la mejor opción. Y hasta donde yo sé, yo hice una petición. Eh, yo, yo fui personalmente a checar, a analizar el área si era previsto o era factible. Ellos pedían abrir el área de estacionamiento de los dos lados. No recuerdo muy bien, pero nunca puedes abrir dos lados en una calle, porque vas a, a formar el doble sentido. Se le explicó a ellos y ellos llegaron a la conclusión de que se le abra un lado nada más. Aquí del lado de Poniente Oriente se abrió el lado derecho y el lado izquierdo ahí no se puede estacionar nadie porque hay una franja roja. El comandante de tránsito dijo que la única restricción para esta calle será que no se permitirá que se queden vehículos estacionados por más de un día. Que no dejen su vehículo dos o tres días allá, porque también lo podemos multar. Tú puedes ir a playa a las 10 de la mañana, cruzas a playa. Cuando regreses de playa, mueve tu vehículo y te lo llevas, pero no lo dejes ahí dos o tres días también. Ahí será multado porque no es un estacionamiento. Asimismo, Viva Osorio agregó que se contempló en el espacio frente a una farmacia para gente con discapacidad para que se pueda estacionar así como otras partes con franja roja. Se le hizo eh, frente a una farmacia X nombre un lugar de, de capacitados. ¿Por qué motivo? Porque el señor presidente municipal, repito, y el señor director hicieron también esa petición para formarle un lugar a ellos que lleguen, puedan estacionar su vehículo, salir y ir a comprar y regresar. Dijo por último que esta modificación ya quedó establecida de manera permanente para beneficio de los comercios del primer cuadro de la ciudad. El señor presidente municipal, el señor director pendiente y atendiendo todas las necesidades, se hizo, eh, pero la gente yo creo, y que la gente comprenda por qué se hizo eso, es en apoyo de las tiendas y en apoyo a las personas que van a comprar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.